U nepregrednoj Banackoj ravnici na severozapadu Timiške županije prostire se Torontalska ravnica u među reću Moriša i Aranke. Najniži predeo močvaran sa brojnim presahlim vodotokovima i rukavcima sa humkama koje se uzdižu iznad ravnice i do 5 metara visine nalazi se Veliki Semikluš, najzapadni grad Rumunije. Vekovima se Mikluš je često menjao gospodara, bio na vatrometini događaja. Od dolazku Srba na ove prostore nema tačni podataka, ali izvesno je da su u Pomorišu živeli potomci oni Slovena koji se pominju još u 7. i 8. veku, a ostavili su nam brojne geografske toponime slovenskog porekla. Masovni priliv Srba na naše predele vezuje se za dolazak porodice Jakšić 1464. godine i kneza Pavla Brankovića, tamiškog župana, koji je naselio oko 50.000 srpski duša širom Banata. Nakon dolazka Turaka iz zauzimanja Banata pod vodstvom Bega Ahmed Ali Paše, U sadejstvo Mehmeda Sokolovića sredinom 16. veka osnovan je Temišvarski vilajet, a u okviru njega Čanacki Sanđak kojem je pripadao i Semikluš. Te 1552. godine ovi su predeli već bili gusto naseljeni srpskim stanovništvom i bili nazvani Mala Raška. Hrišćansko stanovništvo je tada uzelo kao zaštitnika naselja Svetog Oca Nikolaja, koji je predstavljen i na Varoškom grbu. U to doba je u srednjem veku na sadašnjem gradskom ognjištu postojala naseobina Kinderaš, po kojoj je kasnije dobila naziv četvrt naseljena pretežno Srbima, kao i drugi delovi grada sa nazivima srpskog porekla. Kada su pečki kaludžeri sakupljali milostinju, 1666. godine u ime Meštana pristupio im je izvesni Laza. 1782. godine braća Hristifor i Kiril grčko-cincarskog porekla kupuju posed i dobijaju plemičku titulu i odrednicu od velikog Sent Mikoša. Hristifor je bio oženjen Sofijom Sečujac, čerkom generala Arsenja Sečujca od Heldenfelda pravoslavne vere. Kada je sagrađena prva pravoslavna bogomolja, u velikom se Mikušu nije poznato. Nakon povlačenja Turaka 1718. godine i izmeštanja hrišćanskog stanovništva izvan utvrđenja u Palanku, temišvarski vladika Joanike Vladisavljević je osvetio Antimins za srpsku crkvu sa hramom uspenja presvete bogorodice velike gospojine. Sama crkva opisana je 1758. godine. Hram uspenje bogorodice od ciglje okrećena sa sedam prozora i dvoja vrata tišljarska pokrivena šindrom čamovom patosana cigljom toranj šindrom pokriven i na njemu dva zvona Porta zagrađena koljem i prućem, groblje nezagrađeno. Pri crkvi je služilo šest sveštenika. Bila je to jedna od najvećih pravoslavnih crkava u Banatu. Novu crkvu posvećenu takođe prazniku uspenja Bogorodice, gradili su od pečene cigle 
Svi pravoslavni meštani uz pomoć mesne plemičke porodice NAKO od 1783. godine do 1787. godine. Spoljašnji oblik joj je lađa, unutrašnji krst sa izduženim zapadnim krakom, oltarska apsida je poligonalna i svod od pečene cigle. Nad pronaosom je toranj u kom su smeštena četir zvona. Priljubljeno uz južni bočni zid crkve stoji kapela, u kojoj su prema predanju članovi plemičke ktitorske porodice Nako stojali za vreme bogosluženja. Novi ikonostas, delo Arsenja Teodorovića, postavljene 1809. godine, a naglašeno mesto na ikonostasu dobilo je Hristovo vaskrsenje. Sa strane su sveti ratnici i velikomučenici, Georgije i Dimitrije, a u donje redu su veliki praznici, među njima dva rođenja, Bogorodice i Hrista. Na kraju niza je tipično bogorodičin praznik sve češće svetkovan od 18. veka bogorodičin pokrov. Istaknuto mesto dobio i praznik crkve uspenje bogorodice, ali i sveti Sava osnivač srpske samostalne crkve. Nažalost, ime Rezbara nije sačuvano. 30. godina kasnije, 1838. godine, Nikola Aleksić je osvežio ikone na oltarskoj pregradi i izveo dvadesetak biblijskih scena na svodovima i zidovima. Taj zidni živopis je nekoliko puta premazivan. Posljednji put, 1956. godine, kičicom Velizara Pavlovića i time trajno uništeno umetničko blago freskopisanija. A prilikom opravke preduzete 1998. godine potpuno prekrečeno. U pod Nausa ugrađena je ploča bez nadpisa, koja najverovatnije obeležava drevnu grobnicu gde su sahranjeni ktitori ove srpske bogomolje Hristifor i Sofja Nakova. Svojim zaveštanjem je porodica Nako ostala duboko ukorenjena u istorijsko pamćenje se Mikušama. Od predmeta primenjene umetnosti izvajamo poznačeni putir sa dekorativnim motivima i imenom darodavca Georgije Stefanović 1808. godina, putir sa urezanim nadpisom Sej svjati putir crkve hrama uspenja Bogorodice u sredstova priložiti Vasiljeta Baković januarja 12. leta 1810. godine. Ručni krst, ukrašen poludragim kamenjem, donet sa hađilukam. Crkveno pevačko društvo Sveti Nikola, osnovano 1839. godine, izradilo je i vršilo osvećenje svog barjaka na crkvenoj slavi 1902. godine. Prema sačuvanim podacima, Srpska veroispovedna škola osnovana je 1740. godine i delovala je u zgradi koja se nalazila na trgu ispred crkve. U porti je sačuvano nekoliko nadgrobnih krstova iz 18. i 19. veka, kao i oslikana mermerna piramida s krstom koju je Čurčijski esnav podigao na glavnom trgu 1853. godine, a zatim preneta u crkvenu portu, a na kome su uklesene reči Krst je čuvar celog sveta. Na severnom zidu same crkve postavljena je spomen ploča herojima iz Prvog i Drugog svetskog rata. Također je u portu prenet spomenik ruskim borcima palim u okolini Semikuša u Drugom svetskom ratu 
kojeg su gradske vlasti 1990. godine uklonile s glavnog trga, tom prilikom je zvezda sa spomenika zamenjena krstom. Godine 2006. sve na severnom zidu crkve postavljena je ploča koja podsjeća na baragansku golgotu ovdašnjih Srba. Brojni mermeni spomenici u srpskom pravoslavnom groblju podsjećaju nas na slavne pretke Semiklušana. U samom centru uzdiže se velelepna kapela porodice Dobrić u vizantinskom stilu građena 1924. godine. Behu mnogi slavni preci u srpskom velikom svetom Miklošu koji su održavali pravoslavni duh služeći Bogu i narodu, molitvama, narodnim običajima i očuvanjem jezika kroz vekove, na ponos i polku sadašnjim Srbima, njihovim potomcima. Muzika